Всім привіт! Який же я вам сьогодні смачний і цікавий салат приготувала? Все, не буду вас довго затримувати, давайте готувати, зараз все детально розкажу і покажу. Все як завжди легко, просто і дуже смачно! Розпочинаю з того, що я зроблю домашні гріночки, батон, можна взяти ще вчорашній, це буде ще смачніше, нарізаю ось таким кубиком. Відразу відправляється все в пакет. Далі посолю, додам спеції за смаком та олію. Закручую пакет і це все гарно в пакеті перемішаю. З таким чином приготовлені гріночки виходять дуже смачними. Викладаю на сковорідку, підсушую на невеличкому вогні, аж поки не почнуть хрумтіти. Або ж можете викласти на деку і підсушити в духовці. Поки грінки охолоджуються, я підготую решту продуктів. Огірок нарізаю досить великими такими шматочками, тільки на 4 частинки. Солодкий болгарський перець також нарізаю досить великим кубиком. Цей салат я часто готую до святкового столу і повірте, він завжди розходиться одним з перших. Далі йдуть помідорки чері, або ж можна взяти звичайний помідор, але якщо будете використовувати звичайний, то краще вийміть зернятка, інакше салат швидко потече. Листя салату трішки подрібнила, в мене ще була мікрогрін така. Загалом, яка зелень була вдома, то й використовую. Запеченої курки в мене залишилась грудинка, тому я вирішила зготувати такий салат. Знаєте, завжди з курочки грудка залишається. Відправляю в салатник і беремо сир фето. Нарізаю невеличким кубиком і додаю до решти продукт. Трішки перцю. Заправляю це все майонезом, або ж можна взяти сметану з гірчицею чи густий йогурт, що вам до подоби, перемішую. І ось такий красивий, смачний, поживний, цікавий салатик, готовий чи то до святкового столу, чи то до обіду, те, що треба. Перед подачою додаю сухарики і можемо насолоджуватись. Ну і, друзі, сподіваюся, що такий рецепт вам сподобався, ви обов'язково приготуйте і напишіть в коментарях, як вам. До нових зустрічей готуйте. Готуйте з любов'ю і нехай у вас все буде добре.